nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, la mia partecipazione a, a tanti incontri è stata, è stata sempre, sempre assidua. Noi siamo di fronte a una crisi che forse ci sta raccontando qualcosa in più rispetto alle altre, agli altri anni. È davvero la tempesta perfetta, una situazione di, di, di crisi di sistema. Si è aggiunto quest'anno il fattore per onoscora, si è aggiunta la la crisi del, del fortissimo calore nelle, nelle settimane a luglio, tutto ciò hanno comportato davvero una riduzione drastica della produzione della vendemmia 2023, tutto ciò può portare non a un momento di difficoltà congiunturale ma davvero questa volta al collasso di un sistema, per un comune come quello di Petrosino ma in generale per l'economia marsalese la viticoltura non è semplicemente un pezzo della nostra economia, è invece la nostra identità, la nostra vocazione e ancora adesso il fattore principale della nostra economia, del nostro tessuto socio-economico. Quindi se crolla quella cosa lì sono problemi gravissimi di un'intera comunità, di un intero territorio. Per questo abbiamo fatto diversi passaggi, abbiamo poco più di un mese fa mettendo insieme davvero tutti i sindaci del Trapanese, cosa che capita davvero raramente, e tutta la deputazione eh, regionale del, del Trapanese, insomma, quindi un movimento davvero trasversale per tutelare e difendere il nostro territorio. Non abbiamo avuto risposta da parte del Presidente Schifani, per questo insieme al Sindaco Grillo abbiamo un paio di giorni fa riscritto al Presidente della Regione chiedendo di essere ascoltati chiedendo che la regione, il presidente recepisca quelli che sono gli elementi di questa, di questa crisi e siamo pronti davvero a tutti, a tutto e abbiamo detto che porteremo tutto il comparto, porteremo gli agricoltori, le persone impegnate in agricoltura e in viticoltura il 22 settembre anche in piazza se non avremo nessun riscontro da parte della, della regione. Penso che sia davvero ineludibile la risposta della regione e quello che è arrivato fino adesso non è sufficiente. Bisogna sedersi attorno a un tavolo e discutere di agricoltura e di viticoltura nel Trapanese in modo diverso. Noi abbiamo anche fatto delle proposte molto chiare, molto concrete, sforzandoci anche di trovare, di identificare le coperture finanziarie, perché capiamo che ogni azione, ogni risposta ha bisogno anche di finanziamenti e insomma sono è un periodo di vacche magre per tutti, quindi siamo amministratori, siamo amministratori e siamo assolutamente coscienti di tutte le difficoltà, però la politica si deve svegliare anche nelle sedi opportune, non può essere scaricato tutto sui territori a livello locale, la regione, ma non solo la regione, la politica deve dare delle risposte, questo territorio fa vino da, potrei dire, da secoli, è la nostra vocazione, c'è soprattutto il comparto della cooperazione delle cantine sociali che è fortemente in difficoltà, dobbiamo dare delle risposte, ma dobbiamo dare delle risposte oggi, adesso, non, non in un futuro che possiamo più o meno immaginare, perché in quel futuro lì se crolla tutto non rimarrà nulla e questo è un problema, come dicevo prima, per tutto il tessuto socio-economico di un gran bel pezzo del, del Trapanese.